안녕하세요. 이 시간에는 해만지오마나 림펜지오마가 솔리드 올가인이나 GI 트랙트 루멘이 아닌 복부의 다른 부위에 발생하고 비교적 특징적인 소견을 보였던 경우를 보겠습니다. 하이포 어테뉴에이션 매스이면서 도트 라이크 칼시피케이션을 동반한 예입니다. 심한 로우 백페인을 호소하는 42세 여성의 CT에서 랩스와스 머슬 옆쪽으로 매스가 보입니다. 시리얼 영상에서 매스는 하이포 어테뉴에이션을 보이고 내부의 다양한 크기 토틀 라이크 칼시피케이션을 동반하였습니다. 코로나 이미지에서도 같은 양상을 확인할 수 있고 주변 머슬이나 바울과는 분리되어 보입니다. 수술에서는 리트로페리튬에서 발생한 매스를 다른 장기와 분리하여 익시전할 수 있었습니다. 이 증례는 다크스토리 증상을 호소한 54세 여성입니다. LLQ 업더맨의 스몰 바울이 심한 티크닝을 보이나 허머지니스 어테니에이션을 나타내고 뮤코살 라인은 인택트해 보이며 다수의 카시피케이션이 동반되어 있습니다. 코로나 영상에서도 같은 소견을 볼수 있고 해만지오마를 의심할 수 있었습니다. 조직 단면에서 속이 비어있는 베스클라 스페이스들이 관찰됩니다. 이 증례는 63세 여성에서 특별한 증상 없이 우연히 발견된 병변입니다. 초음파 검사에서 인터널 세프테이션이 현저한 시스틱 앱도미널 매스가 관찰됩니다. CT에서도 시스틱 매스로 보이나 초음파에서보다 세프터먼 뚜렷이 보이지 않고 다수의 카시피케이션이 보입니다. 어테니에이션이 낮아 림판지오마의 가능성이 높아 보였으나 플레버리스가 있는 해만지오마의 가능성도 생각하였습니다. 수술에서는 스몰 바울을 인볼브한 림펜지오마로 진단되었습니다. 영상 검사에서 림펜지오마는 해만지오마보다 어테뉴에이션이 낮고 인핸스먼트도 약한 편이나 구분이 어려운 경우도 많겠습니다. 도틀라이크 칼시피케이션은 림펜지오마에서도 보일 수 있는 소견입니다. 구불구불한 채널라이클 리전을 나타냈던 경우를 보겠습니다. 22세 여성이 7년 전부터 있었던 복부 종괴에 압통과 통증이 있어 검사를 시행받았습니다. 라이트 업더미널 월의 인터머스클라 플레인에 플레보리스를 동반한 커비 리니아 스트럭처가 아래쪽으로 연결되는 것이 보여 해만지오마를 의심할 수 있었습니다. 코로나 영상에서 병변의 익스텐트가 더잘 관찰됩니다. 전형적인 모습의 해만지오마로 생각되었고 병리 검사에서도 해만지오마가 확인되었습니다. 임상 진단과 병리 진단에 차이가 있던 증례입니다. 태어날 때부터 있던 배꼽 주위 매스로 인해 레이저 치료를 받은 적이 있는 17세 소녀의 피부에 병변이 관찰됩니다. 때때로 출혈을 일으키기도 하였다고 합니다. 임상적으로는 비노스 말포메이션 해만지오마로 생각되었습니다. 병변의 익스텐트를 확인하기 위해 시행한 MRI에서 병변이 서브큐테니어스 플레인에 광범위하게 퍼져 있는 것을 볼수 있습니다. T2 XR 및 세지타 영상에서도 병변이 잘 확인됩니다. 병리 진단은 림펜지오마로 나왔지만 임상 양상은 해만지오마에 합당해 보이는 병변입니다. 해만지오마와 림펜지오마의 구분은 병리적으로도 어려운 경우가 많이 있습니다. 해만지오마와 림펜지오마는 모두 병변 내에 스케터드 도트 라이크 카시피케이션의 플레이버리스가 보이거나 서프린타인 채널 라이크 스트럭처로 보이는 것이 특징일 수 있습니다. CT MRI에서 플루이드 캐릭터를 나타내는 것도 특징이지만 베리어블 디그리의 인핸스먼트를 보일 수 있어 솔리드 리전으로 오인될 수도 있습니다. 다음 시간에는 해만지오마나 림펜지오마가 솔리드 리전으로 오인되었던 경우를 보겠습니다.